Hii ni clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Mwaipopo. Siku hii leo nakuletea mada inayosema usaliti wa kike na nyege za kiume. Nimekuletea mada hii baada ya kutoa mada ambayo imetangulia na niliahidi kuileta mada hii. Mada iliyotangulia nasema sababu za wanaume kutomba tomba ovyo ovyo. Mada hii niliahidi na nimeamua kuileta leo lakini nimeipa kichwa laini kidogo kuliko kile ambacho niliahidi. Cha msingi ni kwamba nimeangalia mazingira ya mwanamke kumsaliti mwanaume na kuona kwamba kwa sehemu kubwa inategemea sana 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 na jinsi gani mwanamke huyu alivyo na mtazamo wake ulivyo juu ya yeye mwenyewe na kasi ya wanaume kutongoza. Wanaume tunaongoza kwa usaliti na wanaume kwa sehemu kubwa ndio wanaoanzisha mahusiano ya kisaliti. Na kutana kesi nyingi za kinadada ambao hawajaolewa wanashangaa kuona wanaume wengi ambao waume za watu wanaotongoza. Sasa ninapozungumzia usaliti wa kike ni sababu ambazo zinapelekea wanawake waanze usaliti ni nyingi sana. Lakini kuna wengine ambao wanasaliti bila sababu ya muhimu cha msingi unachotafuta ni ile excitement msisimko wa kuwa katika mahusiano. Kuna kitu ambacho kinatokea katika mahusiano yote kati ya mwanaume na mwanamke ambacho watu wengi hawakijui au kama wanakijua hawakipiki pao mbele kwenye saikolojia wanaita hedonic adaptation. Kitu chochote kile kizuri utakizoea. Na ukizoea utahitaji kitu kingine zaidi ya kile ulichoanza nacho ili uweze kupata msisimko ule ule haijalishi mnapendana kiasi gani kati yako na mpenzi wako msipofanya jitihada za kuongezea kiasi cha msisimko kati yenu lazima hali ya kupoa itakuwepo na hali hii ya kupoa inawasumbua sana wanawake kuliko wanaume mambo nisikilize Hali ya kupoa kwa uchangamfu ulioanza nao inawasumbua sana wanawake kuliko wanaume na ndio maana utakuta mwanamke ana pea za viatu nyingi ana mikoba mingi ana nguo nyingi ana mitindo mingi ya nywele ya kubadilisha kwa nini <laughs> mwanamke ni rahisi sana kuboreka kuliko mwanaume Sasa hii ni hatari sana kwa wanaume wajinga wasiojua nashukuru kama moja kantumia mesi ya kusema dokta tunakushukuru sana kwa eh, channel yako hii ya YouTube kwa sababu sikilizi hakuna jando wanaume hatuendi jando atufundishi unatusaidia sana sasa nashukuru sana kaka kutokea Mwanza Kirumba ambaye amenitumia message hiyo kaniambia niko Mwanza nashukuru sana kwa hiyo lakini cha msingi hapo tunapenda kuzungumza pande zote mbili mwanamke na mwanaume ni kwamba usipojua njia sahihi za kutengeneza msimko wewe na mumeo au wewe na mkeo Uhusiano wenu utafika mahali pabaya sana kama sio leo kesho. Naomba nisikilize kwa makini sana. Sababu ya mwanamke kusaliti mpenzi wa kiume aliye naye ni mwanaume kuacha kuendelea kumtongoza mwanamke. Naomba nisikilize. Naomba sikilize hii point itakuwa ni ngumu kwa wengi kuelewa. Sababu kubwa ya mwanamke kusaliti mwanaume aliye naye awe kwenye uchumba au ndani ya ndoa ni mwanaume kuacha kumtongoza mwanamke. Mwanaume siku zote anatakiwa awe anaendelea kumtongoza huyu mwanamke. La sivyo vicheche wanaume wengine watamtongoza na atasikia raha kutongozwa. Mwanamke anahitaji kujisikia bado anahitajika. Bado anatamanika. Na ndio maana anapenda kubadilisha nguo viatu mikoba perfume leo ameweka wanje na namna hii leo kaweka hivi wengine wanatamani hata kuweka rangi kwenye mavuzi ili wapendeke zaidi <laughs> watamani aweke rangi sasa so, sikuizo anaweka matatu kwenye matako wapi wanaweka matatu lakini <laughs> hayo yote wanataka wapendeke kwa jambo la msingi Mwanamke mwanaume ajue kwamba lazima awe na mbinu za kuendelea kumtongoza huyu mwanamke hata kama umeshamuoa. <laughs> Sawa hata kama umeshamuoa rafiki yangu mmoja kutokea Moshi. Akasema baada ya kuongea naye akaniambia nimkamwambia mume wangu, "Mbona mume wangu siku hizi unipakati kama zamani? Mbona siku hizi unitamkiko mbona nipenda kama zamani?" 
Wana makambi ahau ya alisha pita. Wana akamwambi akamwambi mume wangu ungejua wanaume wangapi wanaitongoza huko wananiambia wananipenda. Ungejua wanaume wangapi wanaitongoza wanaambia wananipenda lakini wewe ni tamkiko mbona unipenda? Ni jambo dogo sana kwa wanaume. Kaka mmoja akamwenda uh, kwa mshauri huko Marekani. Mwanamke anabaya anataka awe anatamkiwa mara kwa mara kwamba anakupenda. Mwanaume akasema sasa wewe mbili jumsha mbili unajua ni nne. Kila siku ni kuambia kwa mbili jumsha mbili ni nne. Sio unajua mbona nakupenda? Akasema hapana, si yule mwanamke akili yake mwanamke haiko hivyo. Kwa lazima wanaume fahamu kwamba kumtamkia mwanamke kwamba unampenda sawa. Isitegemee hisia zako, sawa. Isitegemee kwamba ujisikie kumtamkia kwamba nakupenda. Nilisikitika sana uh, juzi nikamtumia message mke wangu nzuri kweli lakini alichelewa kujibu. Sijamwambia nitamwambia leo kwa sababu ataangalia hii video nitampa ataangalia video nitamwambia. Kuna jambo la msingi ufahamu kwamba ni jambo la msingi sana sana uweze kumthibitishia mwanamke bado anatamanika kwako kwa njia mbalimbali. Naomba nikusomee vitu kadhaa ambavyo nimeviandika hapa ambavyo wanawake wana 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 vizungumza na sema hivi kwa mfano huyu hapa Nasema hivi I love my husband a lot but got bored with our sex life Kwenye tendo la ndoa mwanamke ni rahisi na kuboreka kuliko mwanaume Naomba unisikilize mwanamke mwingine anasema I need to feel loved wanted and desired nahitaji kujisikia kwamba napendwa nahitajika na natamaniwa na mwanaume niliye naye Mwingine akasemaje I feel neglected kazi nyingi kwa bliza sana una time hata kumtumia message mpenzi wako kuambia nakupenda na mekumisi kumkumbushia vitu fulani kumpigia simu vitu mnaendeleaje una kubiza sana mwanamke na feel neglected lakini kwa wanaume wengine wanakuja na speed wanamtaka mvue chupi sawa <laughs> sawa hilo hilo ni jambo la msingi mwingine akasemaje sasa huyu alisaliti sasa sikiliza when i cheated it had little to do with my partner It wasn't my partner's action or inaction that caused me to cheat. I cheated because I wanted variety. Sikiliza sasa hapa. Kwa Kiswahili nasema hivi, nilimsaliti mume wangu sio kwa sababu mume wangu alishindwa kufanya jambo fulani au alifanya kitu fulani kibaya, lakini nilisaliti kwa sababu nilikuwa nataka vitu tofauti tofauti. Mungu nisikilize hapo. Sawa, ni kama huyu alimsaliti kwa sababu mume wake alishindwa kuleta vitu tofauti tofauti. Sawa, si kwamba alikuwa anataka mbao ndefu na nyembamba na nene na yupinda na whatever it is no. Ni kwamba alikuwa anataka vitu tofauti tofauti. Kwa mfano, wanaume wananiangalia hapa. Sawa. Nini mara ya mwisho? Lini mara ya mwisho umempa mwanamke zawadi? Lini mara ya mwisho umemtoa outing mke wako? Mara ya mwisho lini? <laughs> la kuka mara wiki wiki iliyopita ni wiki ya wiki iliyopita ni mtu mtu wangu outing wiki ile ile utangulia nilikwenda picnic kwenye jiwe kubwa sana kwa mbona naangalia facebook unaweza kutuona kwenye facebook sawa kwa jiwe kubwa sana tumekaa pale na makeki na nyama soda na nini familia nzima tumetoka pale so school kwa hiyo unafanya kitu kitu kinaitwa intentionality yani unafanya kitu kama kusudi na sikieni mtu 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 wangu anaenda picnic Nilikuwa nimechoka sana. Nilikuwa nimechoka sana. Nimemwambia jiandae. Sawa. Kwa nimechoka sana lakini no, I know this is important. Najua hiki ni muhimu kwa mke wangu. Sasa ukishindwa kufanya vitu kama hivyo, vidogo dogo lakini vinachangia kwa mwanamke kuona kwamba anafaniniwa bado anahitajika. Kingine kitu cha msingi ambacho pia kuzungumza sasa, huyu anapozungumza anapozungumza hivi anasema kwamba I, I wanted variety. Nimetaka vitu tofauti tofauti. Hapo nisikilize. Kuna kitu kinaitwa power of expectation power of expectation sawa ni kwa huyu mtu anakuwa anajua anatarajia kuna siku utamtoa outing anatarajia kuna siku utamtoa outing lakini hajui ni lini bora <laughs> anatarajia mume wangu ana tabia hizi sawa anapenda kufanyia vitu kama lakini hajui ni lini hiyo nguvu ya ko, ya uncertainty ya kutokujua ni lini inaleta msukumo mkubwa ndani ya mwanamke huyu anapenda kwa karibu na wewe lakini ukiacha kutengeneza vitu kama hivyo asetini ile hali ya kuto kutabirika hajui kuna kitu kizuri tunakuja lakini hajui ni lini na ndio hali ambayo inatokea mwanzoni mwa mahusiano mwanzoni mwa mahusiano unashindwa kujua atajibu message yangu atanijibu atanikubalia au atanikubalia sawa unakuwa unaokika 
kwamba atakupigia simu au atakupigia simu atakubali au atakataa kuna uhakika kwa ile hali ya tension kuna uhakika ina create msukumo mzuri kwako kasa inapopotea kwenye ndoa au kwenye mahusiano ya kiuchumba ile hali mtu yaani anakuwa hakuna ile surprising element hakuna kitu cha kumshtua mtu hakipo huyu mtu anakusaliti kwa sababu wale wanaomtongoza wanom sawa wanampa surprises sawa ajui wanampa message message matamu analogesha kama message kama ongezi matamu matamu wewe hilo huna kwa sababu unasema ameshakuwa mke wangu atakusaliti kwa sababu anatongozwa Mhm, ndio mmoja ambaye alikuwa karibia saliti anazungumza. Sawa, anasema yani nilikuwa kidogo ni msaliti, kidogo tu. Kidogo tu, asema nilikuwa niko mbali na mume wangu. Sawa, ali asingeweza kujua lakini kidogo tu ni msaliti mume wangu. Mwanaume ameshindwa kuwa na mawasiliano ya karibu na unapokuwa mbali na mkeo. Huna mawasiliano ya karibu, atatongozwa tu. Upendo sifa kwa mbaya kiasi gani? Watamtongoza tu. <coughs> Utakuta mtu atasema nimependa ghafla. Hiyo hali inajitokeza. Kwa hiyo lazima utengeneze ukaribu na mwanamke ili mwanamke asi anapojaribiwa kusaliti anakuwa na kitu cha kushikilia. Sasa hana cha kushikilia. Kama vile nanga inashikiliwa na ina, inashikilia meli bandarini, sawa? Meli inashikiliwa na nanga bandarini. La sivyo upepo ukija unachukua. Sawa? Sasa lazima uone vitu. Sasa wewe una surprises, una outing, una zawadi bahili unyuye hata mke wako saluni anaenda anakuwa hela gani unyui unaona simu ya mke wako imechakaa hata kuangaika kumwona nyingine huwa hamna hiyo hali sio nzuri kasa tunapozungumza kwamba ustaliti wa kike na nyege za wanaume na maana hivi upende usipende mke wako atatongozwa na wanaume wengine hata marafiki zako marafiki hata ndugu zako anaweza kumtongoza mke wako sawa kwa kama kuna nyege za wanaume mbalimbali kwa hiyo jitambue kwamba uko kwenye mashindano na wanaume wengi ambao waliui. Sasa katika usaliti kuna aina mbili za usaliti katika sayansi ya mapenzi, sawa? Kuna uh, uh, cheating up na cheating down. <laughs> sawa? Kuna cheating up na cheating down. Cheating up ni kwamba anakusaliti na mwanaume ambaye ni handsome kuliko wewe au ana pesa kuliko wewe au ni mwongeaji kuliko wewe. Sawa? Hiyo ni ito cheating up na cheating down ni kwamba unaweza mtu ana cheat na boda boda na house boy au na mtu ambaye yuko mingazi ya chini tu ili mradi tu anamboa basi unaweza kuona jinsi gani inakuwa ngumu kwa lazima ujiandae kwamba uko kwenye mashindano ilo ni jambo la msingi kwa hiyo mwanamke atasali kwa sababu huko mjali huko mtamani huko huko muonyesha jinsi gani unamthamini kwa hiyo hana kitu cha kushikilia. Kwa hiyo nyege za wanaume za wapembeni wanamuona na makario makubwa, wanamuona na mapaja marefu, wanamuona ni mweupe, wanamuona na matiti mazuri, wanamuona na mwanya mzuri, watamtokosa. Nyege zao zitausumbua watamtaka. Wamtie. Na watamtie ukizoba. <laughs> Watamtia. Tasio moja. Wengi wanaanza kumpa vucha, kumshia salio, 1000 ya vucha. Watamtie. Wao hata mshindwa dada mmoja niambia haje doctor sijui inakuaje mchumba wangu yani hata kimwomba buku tu anakuambia ya nini kimwomba buku anakuambia ya nini itaoponza wanaume wenzangu saa mbaya saa saa mbaya kwa hiyo lazima ufahamu jinsi gani ya kumbilisha mwanamke kwenye ndoa ndoa tafiti zinaonyesha kwamba 67 mpaka 84 ya wanawake wanadanganya kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika Asilimia sitina saba hadi thamana nne ya wanawake wanadanganya. Nimeshahoji wanawake wengi mimi mwenyewe wameshawahi kudanganya sana sio kidogo. Kwa hiyo kama anakudanganya it means kwamba anapenda afikishwe pale lakini anaogopa kuambia ukweli. Kama uyatengeneza mazingira yeye au jisikie huru kukuambia ukweli. Kama ungetengeneza mazingira yeye kuhoji na kuambia ukweli baada ya kujifanya tu bado unakuwa mkali mkali itakula kwako tambua kwamba mwanamke ana maeneo sita katika mwili wake maeneo ambayo ana misho mingi ya mishipo ya fahamu jinsi gani ya kuyashughulikia jinsi gani ya kumsaidia mwanamke afike kileni kutumia vidole vyako mkono wako sawa unaweza kuona mume wako umegomba sawa sasa lakini na mwanamke anataka afike kileni kwa sababu ametongozwa na Jofre kamkatalia na wewe umeshindwa kumfikisha na anahisi Jofre anaweza kumfikisha mwanamke mmoja <laughs> mwanamke mmoja akasemaje <laughs> katika tafiti ya mada hii akasema je akasema yani ina, i, uh, anasema hivi anajikuta ananaanza kufikiria sawa anaanza kufikiria itakuwaje kama ningekuwa nimeolewa na yule 
anaanza kufikiria sawa kama mume wake amekuwa anamboa sawa anasema anaanza kufikiria sio itakuwaje kama nikikolewa na wewe ye hebu fikiria mke wako anaanza kufikiria itakuwaje ni kitombo ana fulani itakuwaje akishaza kuanza kama hivyo anakuwa dhaifu kwa hiyo usiiche nafasi ya mawazo kama hayo ufikishe kelele mpaka napiga kelele mpaka miguu yatembeka mwili mzima tumeka mwanamke na maeneo 16 eh unalifahamu eneo la G-spot liko ndani ya uke nchi mbili ndani ya uke unajua na video clips zita kufundisha hayo yote na majaribu ata kufundisha hayo yote nimepata report feedback nzuri sana mrejesho mzuri kutoka kwa wanawake ambao wameweza kujua mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake na jinsi ya kuyashirikia sawa sawa mambo mbalimbali ya kufanyia wanaume nimepata feedback kubwa mno kubwa mno kutoka kwa wanaume lakini wiki hii nimeona wanaume wengi wameanza kuagiza hizo video wanaume wengi gharama ni shilingi 10 sio bure Shule inauzwa sawa shule inauzwa sio bure wiki hii nimeanza kuona wanaume wengi wanaagizia hizo video na majarida hiyo inanitia moyo kwamba clinic ya afya mapenzi sasa imepata nafasi ya kuisaidia jamii badilike na kuona usaliti sio dili sawa clinic yangu ya afya mapenzi imeanza kutokana na ripoti kwamba asilimia 40 ya wanandoa wana ukimwi asilimia 40 ya wanawake walio ndani ya ndoa wana ukimwi. Kipindi hicho 2026 kinaanza kuingia ngo bila kuingia ngo ya afya mapenzi 2026 itoka kwenye gazeti la msanii Afrika. Sasa hivi nimekufa ile gazeti. Tafiti iliyofanyika kwamba asilimia 40 kipindi kile wanawake peke yao ndio walikuwa wanapimwa wanapoenda clinic. Lakini siku hizo wanaume na wanaume na mtu wanaenda wanapimwa ukimwi. Ndio nilianzia hapo. Lengo langu kubwa ni kusaidia watu wasi wa kale la janga hilo la ukimwi. Lakini sasa hivi kuvunjika kwa ndoa kumekuwa kwingi mno inatisha na clinic ya afya mapenzi imechukua nafasi sasa. Sawa clinic ya afya mpenzi mchwa fakio naomba unisapoti tukulipa shilingi of kumi na ofisi yangu nayo kaa kwa mwezi nalipa laki mbili na sitini na nne elfu hebu fikiria kwa mwaka shilingi ngapi bado sijaepea petroli kwenye gari ni ofisi ya kimataifa <laughs> sio ndogo ndogo ni ofisi kali sana sio ya kimataifa nalipa laki mbili na sitini na nne elfu kwa mwezi kwa hiyo lazima uchangie gharama utalipa shilingi of kumi na kutumia kwa njia ya gmail kama juu gmail lakini una whatsapp nipigie simu tukwambia gmail iko wapi kwenye simu yako kwa ambao unaweza kuelewa haraka 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 ingia Play Store utakutana na maneno ya maandiko Google Play somewhere yaweza juu au sehemu yote Google Play kama simu yako inaanzia kwenye Google, 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 Google Play moja kwa moja nyuma ile G ya Google Play kuna mistari mitatu pale ndio umejificha Gmail bofu ya pale ikitokea gmail.com ina jina lako jina namba namba za nitumie kwenye namba ifuatayo 0754 0754 99994 na kama hujajisajili nitaandika hapo chini hiyo namba nitaandika hapo chini uweze kuipata kwa urahisi kama hujajisajili kama hujajisajili jisajili sawa kuna kibox cha fundu kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii na kama unaangalia video iko mara ya kwanza na video zaidi ya 500 kwenye channel hii sawa chukua jina ambalo unabeba channel hii Paul Mwaipopo iandike pale juu alafu zitakuja mada zote utajifunza mambo mengi na utakuwa the same hii ni clinic ya afya mapenzi tokea jina mwanza Dr. Paul Mwaipopo amekuletea mada hii tamu kabisa nikutakie maisha mema katika mahusiano yako yote ya kimapenzi bye bye